എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായി അവസരം തന്ന കാലട യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംസ്കൃതം സാഹിത്യ വിഭാഗം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് എൻ്റെ മേധാവി ഡോക്ടർ ധർമ്മരാജ് ആഡാറ്റ് അതോടൊപ്പം എന്നെ ശ്രമിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്കെ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി രണ്ട് തരം ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റത് വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത അറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവ ജനസിൽപ്പെട്ട എങ്കിലും വളരെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മനുഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണടി മുറിയിലൊരു ആനയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാവുമ്പായ് മാഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ മുറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനയില്ല എന്ന് പറയുക ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞോളി ആനയില്ലെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഐ എം എൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ അപ്പൊ ചോദിക്കും ആനയില്ല എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല ആനയില്ല എന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയും ആനയെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ അറിയാനോ ഈവൻ ഗണിതപരമായി പോലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഈ ആനയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആനയാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ആനയാണ് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആനയാണ് സാമാന്യ യുക്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആനയാണ് കോണ്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആനയാണ് അങ്ങനെ വളരെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ആനയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മുറിയിലെ ആനയാണ് ഈ ആന ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ലോകത്ത് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആന ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൊതുവിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പക്ഷെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ രീതി വളരെ സമർത്ഥമായി പിന്തുടരും സൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ടേം ഫോർ സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യസ് പീപ്പിൾ നമ്മളുടെ കേരള സമൂഹം വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ആ ഒരു ടേമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനോദയം ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു യൂറോപ്യൻ സാധനമാണ് ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യുക്തിയുടെ ഉദയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനുഷ്യൻ അറിയാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തെ നിർദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും എല്ല ജ്ഞാനോദയം തുടങ്ങുന്നത് ആ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ചില സ്പാർക്കുകൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാരായണ ഗുരു തൊട്ട് അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പിന്നെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറേയധികം ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വാക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും ആ വാക്കിനെ ഉപയോഗിക്കണം മലയാളത്തിൽ വേറൊരു വാക്കില്ല ബട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ശാസ്ത്രം ആർ നെവർ ഇക്വലൻറ്റ് ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് പക്ഷേ ദർ ഈസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ മലയാളത്തിലോ സംസ്കൃതത്തിലോ അതിന് പകരം ഒരു ഭാഷ ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു പദം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശാസ്ത്രമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി വൻതോതിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന ഒരു പാതയിൽ ആ പാത വളരെ ദുഷ്കരമായി തീരുകയും നമ്മളുടെ നടത്തം അവസാനിക്കുകയും നടത്തം അവസാനിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു തിരിഞ്ഞു നടത്തം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ അറിയാൻ തോന്നുന്നു അൻപത്തി ഒന്ന് എ എച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി 
അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അളിഞ്ഞ ആൾ ദൈവം തൊട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യുക്തിവാദി നേതാവ് വരെ അവശ്യം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണിത് ആർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാ അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൗരനാണെങ്കിൽ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പ് നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷം പഠിച്ചാലും മനുഷ്യനോട്ടം പഠിച്ചാലും കൂടോത്രം പഠിച്ചാലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കൂടോത്രം പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി അതാണ് ഞാനൊരു അടിസ്ഥാനപരമായി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലെ കുറച്ച് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് സൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ എം വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ് പേഴ്സൺ ലഹരികളുടെ അധിഷ്ഠിതമായ നാല് ലഹരികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ കാർന്ന് എന്നാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്ന നാല് ലഹരികൾ ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇത് മറ്റൊന്ന് ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ മയക്കുമരുന്നുകൾ മറ്റൊന്ന് ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായി ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഈ നാല് ലഹരികളിൽ നിന്ന് മോചിതമാകാതെ ഒരു സ്വപ്നാടനത്തിൽ എന്ന പോലെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു ജനത സ്വപ്നാടനത്തിൽ ഒരു ജനത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എസ്എ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രഗതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങി നടക്കുമല്ലോ ഈ ജനത മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് സൂപ്പർ മനുഷ്യർ സാധാരണക്കാർക്ക് അന്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണാനും യുക്തിയാധിഷ്ഠിത യുക്തിയതീതമായ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ വളരെ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവർ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ നാക്കും മൂക്കും ഒക്കെ വെച്ച് അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം ഇരുപതിൽ പരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശപ്പറയുന്നത് മൂക്കിലൂടെയാണോ നാക്കിലൂടെയാണോ കണ്ണിലൂടെയാണോ അല്ല എങ്ങനെയാണ് വേദന അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ശരീര ഊഷ്മാവ് നിങ്ങളൊരു ഹോട്ട് ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലാണ് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിവര വീഥികൾ അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിലധികം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിനകം ശാസ്ത്രം വളരെ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ചിലത് പുറത്ത് ബാഹ്യലോകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിലത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്കാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പമൊക്കെ വളരെ പഴഞ്ചനാണ് അത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി കാണാൻ കഴിയുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മനുഷ്യർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനോദയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറേ സ്ലൈഡിലൂടെ കടന്നു പോകാം പതിനേഴ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ സപ്രേ ഓടെ എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ജ്ഞാനോദയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരും ഈ ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതി വെക്കാന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് വാങ്ങിക്കും ഈ സൂപ്പർ മനുഷ്യരൊക്കെ വായിക്കും അവർ വിചാരിക്കും ഈ ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ മെഡിറ്റേഷൻ ശ്വാസം പിടുത്തം അങ്ങനെയുള്ള സാഹസിക കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് കരുതി ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ആളാണോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ഒരുത്തിരി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഓ ഞാനും അത് തന്നെ പക്ഷെ ആളിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ മനുഷ്യനാണ് സൂപ്പർ മാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പുള്ളി തെറ്റി തെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ജ്ഞാനം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല ചോദിച്ചറിയുന്നതല്ല കണ്ടറിയുന്നതല്ല നിരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതല്ല പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതല്ല ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെളിപാടെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിഭ്രമാത്മകമായ ആന്തോളനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമെന്നും ബാക്കി ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം താഴ്ന്ന ജ്ഞാനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് പല സമൂഹങ്ങളിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു വേറൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും ആത്മാക്ക
മസ്തിഷ്ക മരണമാണത് മസ്തിഷ്കം പൂർണ്ണമായിട്ടും മരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ചരടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചരട് കെട്ടി നടക്കുന്ന ഒരാൾ അയക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആൾ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചരടല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂക്കേറെന്നാ പറയുക ചരടൊക്കെ മാറി ചരടൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ദയാറ് ഈ മദ്യം പോലെയാണ് എല്ലാ ലഹരി വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും ആദ്യം കുറച്ച് കഴിക്കും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ എടുത്തൊന്ന് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയ ഗ്ലാസുകളിലേക്കും കപ്പുകളിലേക്കും ചരുവങ്ങളിലേക്കും അണ്ടാവുകളിലേക്കും മാറും ഉഭയജീവികളായിട്ട് മാറും കരജീവിയായിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ഉഭയജീവികളായിട്ട് മാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കരയിലും വെള്ളത്തിലുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അളവിൽ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാ ലഹരി വസ്തുക്കളും നമ്മളെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ഉപഭോഗം ഉറപ്പുവരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചെറിയ ചരടുകളും നേർത്ത ചരടുകളും കെട്ടിയിട്ട് മൂക്കുകേറുകളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നു അവരുടെ ആ പോകലിനെ മൂക്കുകേറിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം അവിടെയാണ് ഡെയർ ടു ബി വായിസ് വിവേകിയാകാൻ ധൈര്യപ്പെടുക ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുക എന്നാദ്യമായി ഒരു ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായതാണ് ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അത് ഒരാളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സർവകലാശാലയല്ല ഒരു പിടി ആൾക്കാർ വിഭിന്ന കോണുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു യുക്തിബോധം അന്വേഷണത്തര ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രകടമായ ഒരു ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ജ്ഞാനോദയം അതിൻ്റെ അലയോലികളാണ് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് സയൻസ് മുന്നിൽ വരുന്നത് മനുഷ്യൻ മേളിൽ വരികയും മതം താഴെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് വോൾട്ടയറെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്പിനോസ ജോൺ ലോക്കി ദൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പ്രിൻകിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് സാഹിത്യകാരന്മാർ ചിന്തകന്മാർ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ടായിട്ടാണ് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് യൂറോപ്പിൽ അത്രമാത്രം മതാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ആളുകളെ പ്രേതവാദ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം ജോന ഫാർഗിൻ്റെ ഒക്കെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നോ ഖുറാൻ കത്തിച്ചു എന്നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേതം നിങ്ങളെ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്താൻ ആവേശിച്ചിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരു കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കരിയിലൊക്കെ കൂട്ടി കത്തിച്ച് നിങ്ങളെ കളയാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ അവിടെ പിന്നെ കോടതിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടുന്നാണെന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ അലയോലികളുണ്ടായ കാവുമ്പായ് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞ നെഹ്റു നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇന്ത്യ അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഡോ ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് റിയലി ഡിസേവ് എ എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലൈക്ക് നെഹ്റു പിന്നെ നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുകൾ പിന്നെ കണ്ട പ്രധാനമന്ത്രിമാരുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും ഒരു അത്ഭുതമല്ല ഗാന്ധിജി ഇൽ ഇന്ത്യയിലെ സഹജമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ ജീർണതകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും സിംബോളിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്ത് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജിയെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഹീസ് ആക്ച്വലി എ സ്പെസിമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നെഹ്റു അങ്ങനെ നെഹ്റു ഒരു അത്ഭുതമെന്നേ ഞാൻ വിളിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം പതിനാറ് വർഷം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദ വേ ഹി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ റൂളർ അമേസിങ് അംബേദ്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഇ വി രാമസ്വാമി ഗോറ പ്രേമാനന്ദ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ അടുത്തിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർ അഭിജിത്ത് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ബ്ലോഗറായിരുന്നു എത്തീസ് ബ്ലോഗറായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും മതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദ
വളരെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലും മാനവികതയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹം എത്രമാത്രം പിറകിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സംഭവങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പലരും കാണുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അഭിജിത് റോയിയുടെ കൊലപാതകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ചോരയിൽ കുതിർന്നുകൊണ്ട് സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള വളരെ മതാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വളരെ ഫനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ബംഗ്ലാദേശിലുള്ളത് അവിടെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലികളും ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ആ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദബോൽക്കർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരാളെ പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അന്ന് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പൻസാര കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ആരെയും പിടിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും പിടിക്കുമെന്നും കരുതേണ്ടില്ല കാര്യം ഇവിടുത്തെ പിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത പിടുത്തങ്ങളാണ് അത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പിടിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ആളുകളെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ അത് നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂചകമാണ് ഈ മൂന്ന് കൊലകളെയും വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച മൂന്ന് മനുഷ്യർ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗണ്ണത്തിൽ പിടഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് പൊതുവിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അത് കേരള സമൂഹത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പൻസാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറേ സി പി ഐ പല ലോക്കൽ ഏരിയയിലും കുറച്ച് മീറ്റിങ്ങൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അത് സി പി ഐ കാരനായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാര്യം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല മനുഷ്യനല്ല പ്രധാനം ഇവിടെ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനം ഇതൊന്നും ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ സൂചനകളല്ല മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ഗോത്രബോധങ്ങളിലേക്കും കൂട്ടബോധങ്ങളിലേക്കും സംഘബോധങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത് പഴയ കാട്ടുമനുഷ്യൻ പിന്തുടർന്നൊരു ജീവിത രീതിയുടെ പ്രകടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇതൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പിന്നോക്കം നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു ഗോത്രബോധം സംഘബോധം എന്താണ് ഗോത്രബോധം ജ്ഞാനോദയത്തിൽ പൊതുവെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഒരു പാക്കേജ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ദൈവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം വന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവയാണോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവയാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ പാക്കേജ് യു ഗെറ്റ് ആൻഡ് യു നെവർ ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഒരു ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സമൂഹം ഇത്ര സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൺ ഈസ് അലൗ ടു തിങ്ക് ഗോത്രബോധമാണ് നിങ്ങളൊരു പാർട്ടി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി മെമ്പർക്ക് എന്താണ് പറയാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയും ആ അഭിപ്രായം ഒരു കടലാസിൽ അവർ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമം മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിയമമാണ് നിങ്ങൾ എത്ര വിജ്ഞാനിയായാലും എത്ര വലിയ മാനവിക ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര ആദർശശാലിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു കൂട്ടത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളിൽ അവസാനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ജനാധിപത്യം നെയ്യപ്പത്തിലെ നെയ്യ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മുതലക്കുളത്തിലെ മുതലയും കുളവും പോലെയാണ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളിൽ മിക്കപ്പോഴും ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഒരുപാട് പേര് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു
ഒരു പക്ഷേ എന്താ ഒരു ജോലി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാവും ആ സംഘടനയിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി ചെല്ലുമ്പോൾ തീഷ്ണമായ നോട്ടങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അപവാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മോശമായ ഘടകങ്ങൾ മേളിൽ വരും അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാണുക അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മോശം വശങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിന് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ ചേരാത്ത മനുഷ്യനെ വളരെ മൃഗീയമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു ജ്ഞാനോദയ സമൂഹം അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു 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 റിച്വൽ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെന്താണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്കാണ് കുഴപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രചരണം വരികയാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് അ പൊളിറ്റിക്കലിസം അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും കരുതുന്ന ഇന്ന പാർട്ടിയിൽ ഇവിടെ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന് വളരെ ലളിതമായ നിർവചനങ്ങളാണ് പലരും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പാർട്ടിയിലും പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണ് അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ അപഹാസ്യമായ അതായത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ചേർന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അരാഷ്ട്രീയവാദിയല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലോ സി പി എമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനതാദളിലോ ഒക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയവാദിയാണ് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൺസേണാണ് ആശങ്കയാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇടപെടലാണ് അഭിപ്രായം പറയലാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കക്ഷിയിൽ ചേർന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കുടിപിടിക്കലും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കൽ അല്ല യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ ബോധം പക്ഷെ ഇവിടെ പല പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയശികളും പറയും അരാഷ്ട്രീയവാദികളാണ് അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ പെടാത്ത ആളെന്നുള്ള മിതമായ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതല്ല അധികാരം സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രൂപമാണ് ഒരു ഘടനയാണ് ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചർ രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് മലയാളികൾക്ക് വൻതോതിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചോ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചോ അന്യനെക്കുറിച്ചോ അതാണ് അന്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതലിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഇല്ലാതാവുകയും നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരാഷ്ട്രീയവാദം അരാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള കൊടി പിടിക്കാത്തവനെല്ലാം അരാഷ്ട്രീയവാദി എന്നുള്ള വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു നിർവചനമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റേത് ഡിസ്റിഗാർഡ് ഫോർ സയൻസ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാന കണികയിൽ വെച്ച് നീട്ടുന്ന അവസാന നേട്ടങ്ങൾ നൊട്ടി നുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ അപഹസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാമെന്നുള്ള ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഈറ്റിംഗ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് സയൻസ് ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന പോലെ അത് ശാസ്ത്ര അവസാന വാക്കല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ആർക്കോ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമെന്നും എല്ലാ അപ്പുറത്ത് ആർക്കോ പരിപൂർണമായ നോളജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അബദ്ധധാരണയാണത് ശാസ്ത്രത്തിന് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ശാസ്ത്രത്തിലില്ല അബ്സല്യൂട്ട് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ശാസ്ത്രത്തിലില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് വോയേജറിലേക്ക് സോറി വോയേജർ പേടകം യുറാനസിൽ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിയതിൽ നിന്നും ശരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയത് വർഷങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് യുറാനസിൽ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ചക്രം സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ചക്രം തെറ്റായില്ല കാർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ സൈക്കിളും തെറ്റായില്ല വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കാറും തെറ്റായില്ല ശരികളിൽ നിന്ന് മികച്ച ശരികളിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞോണം പരിഷ്കരണ ക്ഷമതയുള്ള ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് അവരൊരു വെൻറ്റിലേറ്റർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ മോശം വായു പുറത്ത് കിടക്കാനും നല്ല വായു അകത്ത് കിടക്കാനും അതാരുടെയും അല്ല അവിടെ പുരോഹിതന്മാരില്ല തമ്പുരാക്കന്മാരില്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതായ ഒന്
ഞാൻ വരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിലൊന്നും അധികം ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഈ മാനവിക വിഷയങ്ങളിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ സെമിനാർ ഭക്ഷണമാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഫുക്കോ ലക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ശരിക്കും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണ് മറ്റേതൊരു രംഗത്ത് ഇപ്പം ഞാനൊരു സാഹിത്യ അധ്യാപകനാണ് പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെ എനിക്ക് എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരും സാഹിത്യത്തിൽ സബ്ചലേക കൊയ്ബാത്തിനെ എല്ലാം പോവും കുഴപ്പമില്ല സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാല് നില നില തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ അതൊരു ഭാവനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനോ റീകൺസ്ട്രക്ഷനോ ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പല പുരോ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പല ബുദ്ധിജീവികളും ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്താണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ട് ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും മറ്റേതാണ് റിലീജിയസ് ഫനാറ്റിസം മതപരമായിട്ടുള്ള തിമിരം മത തിമിരം എന്ന് പറയാം അത് വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഡെയർ ടു തിങ്ക് അതായത് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വൈമനസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും സമൂഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫാഷനബിൾ നോൺ സെൻസ് നോൺ സെൻസ് ആവുകയും ഫാഷനബിൾ ആവുകയും ഇപ്പോൾ പല പല പോസ്റ്റ് മോഡേൺസുകളെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഉപരിപഠനങ്ങളും ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളും ഗവേഷണ ബിരുദങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവരല്ല അവർ പലപ്പോഴും പറയും ശരീരം കള്ളമാണെന്നും രോഗം ഒരു ഭാവനയാണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു അണുക്കളില്ല എന്നും വാക്സിൻ കുത്തിവെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളയുമെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രജനന ക്ഷമതയെ തകർത്ത് കളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും മതത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന വളരെ റിട്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയാണത് എന്താണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല യു കനോട്ട് നോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനോദയം പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാനോദയം പറയുന്നത് യു ഡു നോട്ട് നോ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു നോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വളരെ വിധിവിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായമല്ല അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഇതാണൊരു എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺസ് ശേഖരിക്കും അതിനെ അയാൾ തള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് എവറി നോളജ് ഷുഡ് ബി ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ വളരെ ഒരു ക്യാപ്സൂളിലൊന്ന് പറയുകയാണ് എല്ലാ നോളജുകളും പൊളിച്ചെഴുത്തലുകൾ വിധേയമാണ് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഇൻക്രെഡിലിറ്റി ടുവേഡ്സ് ഓൾ മെറ്റാ നരേറ്റീവ്സ് എല്ലാം വിശദീകരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് വിശദീകരണങ്ങൾ പാരസെറ്റാമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗാവസ്ഥയുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഒരു പരിഹാരമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവനാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിശദീകരണമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിശദീകരണമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഒരുപാട് ദേവ നർത്തകിമാരുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിലാവുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശദീകരണമാണ് ദീസ് ആർ നരേറ്റീവ്സ് ദേ ആർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് സോ പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് സറൗണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനും ആണ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ പറയും ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നരേറ്റീവ്സ് ഓർ മെറ്റാ നരേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നത് ഒരു വിശദീകരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി ഉണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നവരെ അവൾ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള അവസ്ഥയുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ രണ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഒരു മകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ പകുതി സ്വത്തെ കിട്ടും മകനാണെങ്കിൽ മൊത്തം സ്വത്തും കിട്ടും ഒറ്റ മകനോ ഒറ്റ മകളോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റായത് ശരിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പുതിയ ഗവേഷണത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അര പുരുഷനാണ് സ്ത്രീ അപ്പോൾ അര പുരുഷനാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വബോധത്തിനും സെൻസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റിക്കും ഘടകവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വലിയ ഗവേഷണമൊന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എനിബഡി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് അതൊരു ജനതയുടെ വിശ്വാസമാണ് അതൊരു ജനതയുടെ ആചാരമാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുട്ടാളൻ ഒരു പെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ അവകാശത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ മോശമായി തീരുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ മതം അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ട മേഖലകളിൽ പോലും രണ്ടും ശരിയാണ് രണ്ടിനും അവകാശമുണ്ട് രണ്ടും കുറേ ആൾക്കാർ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനോദയ വിരുദ്ധമാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പല ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസും വരുന്നുണ്ട് പല പതികൾ അലോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി തിരുപ്പതി അങ്ങനെ കുറേ കുറേ പതികൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ പതികളെല്ലാം എന്താണ് ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചു എൻ്റെ അത് പോയി എൻ്റെ നടുവേദന പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെ രോഗങ്ങളെ തുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും മഹത്തരമായി മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ തെങ്ങിൻ കാഷ്ടം കഴിച്ചാലും കൊള്ളാം പിന്നെ താറാമുട്ട കഴിച്ചാലും കൊള്ളാം നിങ്ങൾ തന്നെ രോഗങ്ങളെ എല്ലാ ജീവികളും സ്വയം തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ബിഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥാഭേദങ്ങളാണ് രോഗവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടാം പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നേട്ടം ഉണ്ടാവും കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സുഖം തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പൈസ ചിലവഴിച്ചു പോയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊള്ളാവുന്നത് ഇത് ഞാനോദയ വിരുദ്ധ സമൂഹത്തിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോവുക അവിടെയാണ് ശാസ്ത്രം വളരെയധികം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരിതാണ് അലൻ സോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് മാഗസിൻ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മാഗസിൻ ആ മാഗസിനിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു തെസോറസും ഒരു ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് പിന്നെ കുറേ കഠിന പദങ്ങളോട് വെച്ചിട്ട് അത് മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതി ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുള്ള ലേഖനമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഭാവ ഭ്രമാത്മകമായ ചടുല പദാവലികൾ കൊണ്ട് നിബിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വാചിക കാനനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇതാണ് അവരുടെ എസ്ഐസും ഒക്കെ വരിക അവരെ മാഗസിൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്ക് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായാൽ അത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം അല്ല മനസ്സിലായോ തീർന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അലൻ സോക്കൽ ചെയ്തത് ഇവരെ പരിഹസിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലെ തെസോറസും ഡിക്ഷണറിയും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രബന്ധം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുഴച്ചു അല്ലേ മഴ പെയ്യുന്ന മതലം കിട്ടുന്ന പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് മുകേഷ് ചെയ്യുന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് കൈയും കൂടെ അടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കണക്ക് എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് കൊറിയർ വെച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തു അണ്ണന്മാർക്ക് അണ്ണന്മാർ ഇത് വായിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു വാവോ വാട ലേഖനം മാത്രമല്ല ഒരു മാത്തമറ്റീഷൻ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റുമാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പൊതുവിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകളോട് അത്ര വലിയൊരു അനുഭവം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ പൊന്നാനി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണം അദ്ദേഹം സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു വൻ പ്രാധാന്യത്തോടെ സോഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിനിൽ ആ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഞാ
ബാലൻസ് നോക്കി ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എനി വൺ ഹു ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ മോർ സോഷ്യൽ കൺവെൻഷൻസ് ഫോർ മിയർ സോഷ്യൽ കൺവെൻഷൻസ് is invited to try transgressing those conventions from the windows of my apartment i live in the 21st floor shastra nimangalakka verum vishadhikaranangalana ennu ningal karunengil ningalkku swagatham ende veettilekku njan oru 23am nilayilana thamasikkunnathu aa 23am nilayil ninnu ningalkku thaalottu chaadi gurutvakarshana niyamam veru oru vishadhikaranam aanu theliyikkam ennana pe you are welcome indinathu ella undu post modernism njan koodal paranju samayam kalayunnilla idakka thanneyana ഈ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ദിവസം ഇതിനായിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമായിരിക്കും ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകളെ നേരിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആധാരമായിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പർദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സർക്കം സിഷൻ മതാചാരങ്ങൾ മതാചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു അത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സാംസ്കാരികപരമായ വൈവിധ്യം ആഹാ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം പൂക്കൾ കാണുന്നതല്ലേ പൂന്തോട്ടത്തെ മഹത്തരമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ തലയും കുത്തി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ആദിവാസികളെന്നും ആദിവാസികളായിട്ടിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനിടപെടണം നല്ല ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ആദിവാസികളോട് വളരെ അഗാധമായ സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അവർ ആദിവാസികളെ അവരുടെ ജീവിത പരിസരത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചു മാറ്റുകയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ആദിവാസികൾക്ക് ഒരു രസമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആദിവാസികളെ ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്ര വൃത്തി കെട്ടാനാണോ ചോദിക്കും കാര്യം നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് വിസർജ്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ് വീടിനകത്താണ് ഇത്രയും അസാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവണത ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ മനസ്സിലാക്കൽ പാടില്ല എന്നാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺസിൻ്റെ അന്തസത്ത അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആനയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആദിവാസികൾ ആദിവാസികളൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ജനതയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ സഹായം എത്തിക്കുന്ന അവരോടുള്ള കരുണയും അവരോടുള്ള സ എന്താ പറയുക കരുതലും കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിത വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റാനല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആദിവാസികളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദിവാസികൾ ആദിവാസികൾ ആയിരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു ബലിയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് വലിയ പെരുന്നാൾ സ്വന്തം മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പാറപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വലിയ പെരുന്നാളായിട്ട് ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ പൊതു പൊതുവിൽ ആചരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 മഹത്വം ആകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വെളിപാടുണ്ടാകി അയാളോട് ആരോ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ സ്വന്തം മകനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് മലയുടെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ ബലി കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും വലിയൊരു സ്വാർത്ഥതയാണത് വിവരക്കേട് കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥ ബലി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം അങ്ങ് മരിക്കുന്നതായിരിക്കും വല്ലവൻ്റെയും കഴുത്തറുത്തിട്ട് നടത്തുന്ന ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന ദൈവത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ഞാൻ അത്ര വലിയ സ്വയം ത്യജിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപാട് കിട്ടി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ബലി കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളാണ് ആ മകനെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ബലി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മകനാണ് സർക്കം സ്റ്റേഷൻ വിധേയനാകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഓ അത് വേണ്ട എൻ്റെ മകനത് വേണ്ട ഒരു ആദിവാസിക്ക് തുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അവനെ ഉദ്ധരിക്കണം അവനെ പഠിപ്പിക്കണം അവനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്നും അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആനയുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ കൊതുകടി കൊണ്ട് കഴിച്ച് മലമ്പനി കൊണ്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ അവനൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവൻ്റെ ആ ഒരു അവൻ്റെ ആ പാട്ടും നിർത്തും ഒക്കെ കാണാം ഒരു സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് മരവുരിയിൽ നിന്നും മാൻതോലിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നീ എന്ത
മനുഷ്യൻ എവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ നിലവിളിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഇറാഖി എന്നോ അല്ലെ സുഡാനീസ് എന്നോ അല്ലെ ഇന്ത്യക്കാരനെന്നുള്ള വ്യത്യാസമല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലവിളി അതാണ് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് മാനവികതയുടെ അടിസ്ഥാനം അല്ല ആളിനെ തിരിച്ച് വക തിരിച്ച് ഇന്നാര് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ അപമാനകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചില വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ കരയും എന്ന് പറയുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല പക്ഷെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയങ്ങളാണ് അത്തരം ചിന്താധാരകളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ചാർലി ഹെബ്ദോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്രയും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ പട്ടാപ്പകൽ വന്ന് വെടിവെച്ചു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ അതിനെതിരെ എന്ത് സമരമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാലോചിക്കാം നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു വരും ഇവിടെ ബേസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന വയലൻസിലൂടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹർത്താലുകൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഹർത്താലുകളുടെ അവസാനം വൈകിട്ട് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കക്ഷിയുടെ അണ്ണൻ വന്നൊരു പ്രസ്താവന നടത്തും ഈ ഹർത്താലിനെ വളരെ ഭീകരമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നിർവാചമായിട്ടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ട അണ്ണ അണ്ണനെ പേടിച്ചോ അണ്ണൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ കരുത്തുകൊണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മറിച്ച് അണ്ണൻ്റെ അനുയായികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കല്ലുകളെ ഭയന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഹർത്താലുകൾ വിജയിക്കാറുണ്ട് ആര് ഹർത്താൽ നടത്തിയാലും വിജയിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്രതികരണശേഷി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ഭയത്തിൽ കുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയം അക്രമത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ സെറ്റിലിങ് എവ്രിത്തിങ് ബൈ വയലൻസ് ഇത് ജ്ഞാനോദയ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണിത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണിത് ഒരു സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി ഏത് ഗോത്രീയ സമൂഹങ്ങൾ എടുത്താലും ഏത് മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹങ്ങൾ എടുത്താലും അവിടെ വയലൻസിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കൈയൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടമുള്ളവൻ കൂട്ടമുള്ളവൻ്റെ അധിപന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഫിയ തലവന്മാരാണ് അവരും മുണ്ടുമൊക്കെ എടുത്ത് കുറെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരും അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകും അപ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് പേടിയാണ് ഓ അയാളോട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വലിയ ചെയ്ത് കളയും സോ ആക്ച്വലി എവ്രി തിങ് ഈസ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ വയലൻസ് ഈവൻ നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ വയലൻസ് ആണ് അത് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ യൂസിങ് വയലൻസ് അത് കം ടു വയലൻസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ സി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 വീഡിയോ ബി ബി സിയിൽ വന്നൊരു വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ വല്ലാതെ വല്ലാതെ ഒരു ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായി ഈ വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ ഒരു റേപ്പ് ആ റേപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സവിസ്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ആ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇന്ത്യക്ക് ഹാനികരമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അപമാനകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബി ബി സിക്കെതിരെ വരെ കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ട്രൂത്ത് അതിനകത്തൊരു അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് കൾച്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സംസ്കാരമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ അവർ കൾച്ചർ ദെർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ വിമിൻ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ സ്ത്രീ ഇല്ല സ്ത്രീ ഇല്ലാത്ത സംസ്കാരമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരമെന്ന് ഒരു ക്യാമറ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഉറക്കത്തി പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു അഭിഭാഷകൻ പറയണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം റെട്രോഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഒരു 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 യൂറോപ്പിന് അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു യൂറോപ്പിന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ അടുത്തിടെ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പത്ത് പതിനും പത്തിനും എട്ടിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു കുറേ ആൺകുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ അവളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അന്നേരം എങ്ങനെയുണ്ട് അവളെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പറയാം കൊള്ളാം അവൾ നല്ല സുന്ദരിയാണ് അവളുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവരവർ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന കണ്ണാണ് മുടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങ
അത് ആ ആ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ലിംഗബോധം ലിംഗസമത്വപരമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഫലമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പത്ത് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മയെ അടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ആങ്ങളെ പെങ്ങളെ അടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പലയിടത്ത് വയലൻസിന് വിധേയമാകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ദം അഞ്ച് പേരെങ്കിലും പറയാം ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ചുമ്മാ അടിക്കല്ലേ ഇവർ ചുമ്മാതെ പോലും അടിക്കുന്നില്ല ഇവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയി അടി കൊടുറ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ അവരടിക്കുന്നില്ല കൈ പോങ്ങില്ല അതാ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന ഒരു ബോധമാണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻ അവർ കൾച്ചർ ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ വിമൻ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും വരുന്നത് മതത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഇന്ന് എല്ലാ പരിതാവസ്ഥയുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം മതമാണ് പലരും ഫെമിനിസം ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ട് ചരടും ചാമ്പലും കുറിയും ചന്ദന കുറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫെമിനിസം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഇതിനകത്താണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചങ്ങല ഉള്ളത് ഇതിനകത്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അരപുരുഷനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ അരപുരുഷനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ പുരുഷന്റെ ആനുകൂല്യം പറയുന്നില്ല ഒന്നിലും നിങ്ങൾ ഇത് കളയുക ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചങ്ങലകൾ എങ്ങോട്ടാണ് നീളുന്നതെന്ന് നോക്കുക പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഈ ഫെമിനിസം ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് പലപ്പോഴും ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ഒന്ന് നോക്കുക എല്ലാം സ്ത്രീയുടെ കബറാണ് മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിലീജൻ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇസ് എ സെമിറ്ററി ഓഫ് വിമൻ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലോസ് ദ ഏത് നിയമം ഏത് മതം എടുത്തു നോക്കിയാലും മതി ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് സഹായം വേണമെന്ന് പെൺകുട്ടിയാൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പോലീസ് രാജ്നാഥ് സിംഗിനെയാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഉണ്ടാണ് ഇത് ടി വി കാണുന്നു ഓടിപ്പോയി സഹായം പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക അല്ല ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളത് മായിച്ച് കളയാണ് ആ ക്രൈം മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് സമൂഹത്തെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആരും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇതാണ് വിഷയം മനസ്സിലായി ഡോൺ വാണ്ട് ദിസ് ടു ബി റിപ്പോർട്ടഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വളരെ ധീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് അവളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ ശ്രേയ സിംഗ് അവളുടെ അച്ഛനും അവളുടെ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാവന്മാരെല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ജൂറി അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അസ്ട്രോഫിസിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഈ ഒരു കേസ് കണ്ടു അതായത് ബാൽ താക്കറയുടെ മരണത്തിൽ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ബോംബെയിൽ മുഴുവൻ കട കമ്പോളങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് ഗതാഗതം തടഞ്ഞ് ശ്മശാന സമാനമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ആ കമൻറ്റിന് ലൈക്ക് അടിച്ച പെൺകുട്ടിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടായി ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു വലിയ ചേഞ്ചാണ് ഇതൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി നടത്തിയ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കൊലകൊമ്പന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടി സാധിച്ചത് കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പീനൽ കോഡിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന മതനിന്ദ കുറ്റമാണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അത് ഏത് വിശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു ആയിക്കോട്ടെ യേശു ആയിക്കോട്ടെ ഡിങ്കനായിക്കോട്ടെ മായാവി ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ എഴുതുകയോ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയോ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹർട്ട് ആയി ഹേർട്ട് ഐ വോസ് ഹേർട്ട് എനിക്ക് മുറിവേറ്റു എൻ്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അത് എങ്ങനെ വ്രണപ്പെട്ടു എപ്പോൾ വ്രണപ്പെട്ടു ഏത് രീതി വ്രണപ്പെട്ടു എത്ര അളവിൽ വ്രണപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ തെളിയിച്ചാൽ മതി ആരാണോ വ്രണപ്പെടുത്തിയത് അയാളെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിടിച്ചകത
ഈ സാധനം കാണുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് മാറ്റേണ്ടതാണ് ഇത് വളരെ അപരിഷ്കൃതമാണ് കിരാത സനൽ ഇടമറുകിനെ പോലുള്ള ഒരു യുക്തിവാദി ഇപ്പോഴും ഫിൻലൻഡിൽ കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയിൽ നിന്ന് ജലം ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ഈ അഴുക്ക് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വഴി ആ പ്രതിമയിലേക്ക് ഊർന്നു വരുന്ന വെള്ളമാണ് അത് എന്ന് വളരെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതിനാണ് അവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തുരു തുര കേസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫിൻലൻഡിൽ പോയി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോകേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷെ പോയി ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ജയിൽ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ജയിൽ ആ ഈ ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് എടുത്ത് കളയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ പല നിയമങ്ങളും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പല പക്ഷെ ഇത് മതത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു നിയമമായത് കൊണ്ട് അതിപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിനെതിരെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമനവാദം ഞങ്ങൾ പുരോഗമന വെച്ചാൽ അൾട്രാ പുരോഗമനവാദം പുരോഗമനവാദം വന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇത് മതത്തെ പേടിപ്പെടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഇല്ല മതമേവ ചെയ്തി ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്ടറിൻ അവിടെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്ത ഈ വീരകൃത്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് കോടതികൾ മാത്രം ശരണമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണുള്ളത് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയം അവസാനം കോടതിയുടെ ദയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിച്ച തൊട്ടുകളായിട്ട് നീതി മാറുമ്പോൾ ആ സമൂഹം വളരെ ഇരുണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി ആയി ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് വൺസ് എങ്ങനായി ഞാൻ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക്കിലാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗ അനുരാഗികൾക്കെതിരെയുള്ള സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരിത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈവൻ യു എൻ വരെ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്വർഗ അനുരാഗ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണ്ട ഇത് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല സിമ്പിൾ ബയോളജി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പഠിച്ചാൽ മതി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പഠിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സമൂഹം നമ്മളുടെ ലൈംഗികത പോലും നമ്മളുടെ തീരുമാനമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കി കളയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ആകുന്നതാണ് എന്നിലുള്ള ജനിതകമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഐ എം ബീങ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് എതിർ ലിംഗമായിട്ട് ഞാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഇല്ല അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തീരുമാനം ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ ശരിയുണ്ട് കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ അന്ധനായി ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ധനായി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഉണ്ട് ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ വരാറുണ്ട് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണിത് ഇതൊരു നിങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ പറയും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് പറയും അത് മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ പൊല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് 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 മേ ബി എ മൈനോറിറ്റി പൊസിഷൻ ഒരു മൈനോറിറ്റി പൊസിഷനെ നിങ്ങൾക്ക് മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്താനും ശിക്ഷിക്കാനോ എന്ന അവകാശമില്ല അത് മാനവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വരാറിരിക്ക ഇത് മോശമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം പറയാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനം അതിനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരെ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഒരു മതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് തള്ളി മതിൽ അവരെ മേളിലിട്ട് അവരെ അവിടെ വെച്ച് വെട്ടി മൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലൊരു കഥയുണ്ട് ഇസ്ലാമിലൊക്കെ അത് വളരെ
ജാതി മതമല്ല ഇവിടെ ന്യൂനോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും എന്താണ് ഇവിടെ ന്യൂനോഷം എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ന്യൂനോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷം അതിലും കുറഞ്ഞ സിഖുകാരും ബൗദ്ധന്മാരും ജൈനന്മാരും ഒക്കെ അല്ലേ അവരൊട്ടും ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ന്യൂനപക്ഷ പ്രേമമാണ് നമുക്കുള്ളത് യഥാർത്ഥ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല ശക്തമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈനോറിറ്റി പൊസിഷൻസ് അത് ഹോമോസെക്ഷ്വൽസ് അതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് അവരെ മാനിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്തൊരു സമൂഹം കാടൻ സമൂഹം തന്നെയാണ് അത് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പലരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ദുരാചാരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുക ഈ നമ്മളെ ബുദ്ധിജീവികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തല പൊട്ടി ചില രാ രാവണൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കും എന്നൊരു ശാപം അദ്ദേഹം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ബിംബിൾട്ടണിൽ പോയ സമയത്ത് ആ ശാപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സീതയെ മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ പലരും ഒരുപാട് ഘോരമായി ചിന്തിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് കഴുത ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്തൊരു ഒരു രണ്ട് പേര് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുകയാണ് സമൂഹം പറയുകയാണ് ഒരു രണ്ട് പേർ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് പാവം കഴുത ഏഹ് ഇപ്പന്മാരെന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കയറി പോകും നാണമില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉടനെ താഴെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ അമ്മാവൻ മാത്രം മേളി ഭാര്യ പറയുക അപ്പോൾ വേറെ വീണ്ടും അപ്പം സമയം പറയുക ഭാര്യ നടത്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴുത പുറത്ത് പോകുന്നു ദുഷ്ടൻ ഇയാളെന്ത് മനുഷ്യനാ ഭാര്യയെ പാവം ഭാര്യയെ നടത്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരു ആങ്കിളായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ ഭാര്യയെ പിടിച്ച് കഴുത പുറത്തിരുത്തിട്ട് ഇയാൾ നടന്നു പോവുക അപ്പോൾ പറയാണ് ഭാര്യ സുഖിച്ച് കഴുത പുറത്ത് സവാരി നടത്തുന്നു അയാൾ നടന്നു പോകുന്ന മണ്ടനെ അവനെ പോലുള്ള പെൺകോന്തന്മാരെ കൊണ്ട് എന്താണ് അവനൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കഴുതെ അപ്പോഴാണ് വരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത അഭിപ്രായം മണ്ടന്മാർ ഒരു കഴുതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ കഴുതയും കൊണ്ട് നടക്കുക ഇവനെ കീഴ് എന്തോ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ പരസ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്ര അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും നിങ്ങളിത് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവസരം പറയാനുള്ള അവസരമുള്ളൊരു സമൂഹം അല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഞാനോദയ വിരുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഇരുട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ആരും അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാറില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇന്ന അണ്ണം പറയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ അണ്ണൻ ഒരു പത്ത് സമയം വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കരെ ഇന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുസരണമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നീ ആരായി സ്വയം ആദരിക്കാനുള്ള വൈമനസ്യം യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് റെസ്പെക്ട് യുവർ സെൽഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് റെസ്പെക്ട് യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് യുവർ ഡീഡ്സ് ഇതാണ് ഒരു സൂപ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്വയം റദ്ദാക്കുക സ്വയം അനാദരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മതം മോശമായി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മതം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മതം വല്ലാതെ കോർണേഡാവാറുണ്ട് അല്ലേ ചില പറയും ഇത് പൊതുവ അഭിപ്രായം എന്താണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ പറയും ഭീകരവാദികൾക്ക് മതമില്ല മതത്തിന് ഭീകരവാദവും ഇല്ല അതിൽ മീൻ കച്ചവടക്കാരും മീനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഈ ഭീകരവാദികൾക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധം നമ്മളുമായിട്ട് വല്ലതും ആണോ അല്ലേ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും ബന്ധം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മതത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് വളരെ ഈ ഈ മഹോദരന്മാരെല്ലാം പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ ഒരിക്കലൊന്നും മതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആധുനിക മതവിശ്വാസിക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയും പരസ്പരം ഇടപെടുകയും ചെയ്യും പറയും അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയും ഇതൊന്നും എൻ്റെ മതത്തിലുള്ള ഞാൻ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എൻ്റെ മതമല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ എൻ്റെ മതം ശരിക്കും പഠിക്കാമെങ്കിൽ ആ സാധനത്തുണ്ട് ഐസിസ് ഈസ് ഇസ്ലാമിക് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലാതെ അത് ഇസ്ലാമിക് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മതത്തിനെ കൃത്യമായി പഠിക്കാമെങ്കിൽ ഈ സാധനമെല്ലാം അതിനകത്തുള്ളതാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആയത്തുകളും സാധനങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുക മുസ്ലിംസ് കില്ലിംഗ് മുസ്ലിംസ് മറ്റൊരു ജാതികളല്ല അതാണ് രസം ഇറാഖിൽ ഷീകൾ സുന്നികളെയാണ് കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികൾ ഷീകളെയാണ് കൊല്ലുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഈ ശവാടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പവിത്രമായിട്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രേയറുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രേയറുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഷിയാക്കളും ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സുന്നികളും ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും മുഹമ്മദ് അന്ത്യപ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ചെന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പേടിയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ അതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സ്ഫോടനം ഉറപ്പാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഫോടനം നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷിയ പള്ളികൾ മുഴുവൻ നിരന്തരമായി അവിടെ സ്ഫോടനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്ഫോടനമായി വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി സംസ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ ആ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ സ്ഫോടനം നടത്തും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തിമിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രീം എന്നാൽ ആലോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എസ് ഇ ദി വിമൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവർ അടിമക്കച്ചവടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോഴിയെയൊക്കെ വിൽക്കും നമ്മൾ കോഴി രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ പിടിച്ചടക്കുന്നവരെ അടിമകളെ വിൽക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനും ഉള്ള സാധനം ഇതിനകത്തുള്ളതാ ഇതൊന്നും പുതിയതായിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം ഒന്നല്ല ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള സാധനം പക്ഷേ ഇത് കാ ഈ മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കാറുണ്ട് അതായത് കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പരശുരാമനെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ കഴുത്തരിയാൻ പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കഴുത്തരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് വിധേയത്വം കാണിക്കുന്ന മകനാണ് ആ മകന് ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു പഴയ കഥയാണത് ആ കഥ അന്നത്തെ പുരുഷാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിലാണ് ആ കഥ വന്നത് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കഴുത്തരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് അത് അംഗീകരിക്കില്ല അത് അത് ക്രൈമാണത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കാൻ മതം തയ്യാറായാൽ ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ആ എടി അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു പരിഷ്കരണ ബോധം മതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ആശ്വാസമായെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു 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 സൂപ്പർ സൊസൈറ്റിയിൽ പലപ്പോഴും പഴമയെ തോണ്ടിയെടുക്കുക എത്ര പഴ പഴമ ആകാമോ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ബോധമാണ് ഭൂതകാലത്തോടുള്ള വളരെ അമിതമായ ഭ്രാന്തമായ ഒരു അഭിനിവേശം അതാണ് ഈ ഋഷിമാർ തുമ്മിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മിസൈൽ പോയെന്നും അതുമൊക്കെ അത് ഒരു ഒരു ഭൂതകാല ഭ്രമിതാക്കൾ ഭൂതകാലത്തിലെ എല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു കൃതയുഗം സത്യയുഗം മറ്റേ യുഗം മറിച്ച യുഗം അന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കണ്ടാൽ പോലും അതെടുക്കാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വർണ്ണമാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ അല്ലെ ഞാൻ വേറൊരു കാരണം കാണുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജനിതക ഘടനയിലോ അവൻ്റെ വികാര ഘടനയിലോ ചിന്താഘടനയിലോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ മോശവും അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ വളരെ മഹാനുമാണെന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ വെറും സ്വപ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വളരെ നല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഈ വളരെ മോശം മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സൊസൈറ്റി ഇസ് എ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഏറ്റവും നല്ല മഹത്തായ മനുഷ്യർ സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യർ ഏതാണ്ട് അതീന്ദ്രിയശേഷിയുള്ള മനുഷ്യർ ഋഷിതുല്യരായ മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടെ ഈ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോമൺ സെൻസിനും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇ
ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഐസിസ് പോരാളികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോട്ട് എ പോയിന്റ് ഐസിസ് ആൾക്കാർ പോരാളികളാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാര നേതാക്കന്മാർ പറയാണ് ആംഗ്ലമാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കുറെ നഴ്സുമാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആംഗ്ലമാരാണ് പോരാളികളാണ് സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധ പോരാളികളാണ് സിറിയയിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആർക്കും ഒരു വേവലാതില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഏതാ ഖുറാൻ കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ലെറിഞ്ഞു വന്ന് കത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ കളഞ്ഞു പർക്കുണ്ട രണ്ടു ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇവർ എത്തിയിഷ്ട ഒന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര എത്തിയിഷ്ട ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എത്തിയിഷ്ട ഒന്നും അല്ല ഇവർ മതവിദ്യാർത്ഥി മതം പഠിക്കാൻ വന്ന സ്ത്രീയാണ് അവർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറുക്ക് കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രവാദമൊക്കെ പോലെയുള്ള കുറെ മൗലവിമാർ ചെയ്തതിനെ എതിർത്തതാണ് കുറ്റം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കുറെ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി വരാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവള് ഖുറാൻ കത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് കൊല്ലണം ഖുറാൻ ആദ്യം കത്തിച്ച ആരാണ് ഖുറാൻ ആദ്യം കത്തിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അബൂബേക്കറാണ് ആദ്യം കത്തിച്ചത് ഉമർ കണ്ട ഖുറാൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഖുറാനും കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഉമർ ജീവിച്ചത് അവസാനം ഉസ്മാൻ അത് അത് കോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു പ്രോവിൻസുകളിലുള്ള ഖുറാനുകൾ വരെ വരുത്തിയിട്ട് അതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് തൻ്റെ ഖുറാൻ എടുത്ത് മേളി വെച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാം കൊല്ലണമല്ലോ അപ്പൊ ചെല്ല പറയാറുണ്ട് ഖുറാൻ കത്തിച്ചില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയ കൊലപാതകം ഇവിടെ ഒരു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ കത്തിച്ചാൽ കൊല്ലാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബോധത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു പുസ്തകം കത്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് മതഗ്രന്ഥമായാലും ബാലരമയായാലും ഒരു പുസ്തകം കത്തി അത് എന്ത് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മളൊരു നാഗരികത മനുഷ്യൻ കത്തിക്കില്ല അവൻ ബഹുമാനിക്കും അതാണ് നാഗരികതയുടെ ഒരു എസൻസ് പക്ഷെ ഒരു പുസ്തകം കത്തിച്ചാൽ കത്തിച്ചവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നതും കാടത്തമാണ് അതും അങ്ങേറ്റം മാനവീകരുത്തമാണ് അതൊരു ക്രൈമായിട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശം പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും മനുസ്മൃതി നമ്മളിവിടെ കത്തിച്ചില്ലേ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചവരെ കൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്നവരാണോ ഇവിടുത്തെ മതപ്രഭുക്കന്മാർ അല്ല അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച നിന്നെയൊക്കെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള താല്പര്യം അവർക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അതാണ് സമൂഹത്തിലെ ആ വരുന്ന ആശയ പരിസരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അത്ര ഒരു 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 ഉണരുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അംബേദ്കർ കത്തിച്ചു പരസ്യമായിട്ട് കത്തിച്ചു അതാണ് ഒരു ജ്ഞാന പരിസരം ചിന്താപരിസരം മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഏഹ് ഇവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകൾ അവർ ഈ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവർ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുകയാണ് ഇത് ആണുങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചില്ല കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ ആദർശശാലികളായ ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു ആ സ്ത്രീകളാണ് ഈ മൃതദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ഒറ്റ പുരുഷന്മാരെ അനുവദിക്കാതെ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിച്ചത് അത്ര ബോധം പോലും നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് നിങ്ങളാരും ഒരു പക്ഷേ പരിചയപ്പെട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലൊന്നും അത്ര വ്യാപകമല്ല പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക സുഖം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലേബിയ ക്ലിറ്റോറിയസ് ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് കളയുക അത് ഒരു വലിയൊരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണ നമുക്കിവിടെ പരിചയമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ പച്ചിരുമ്പ് വെച്ചും ബ്ലേഡ് വെച്ചും ഒക്കെ നടത്തി ബ്ലീഡിങ് വന്ന് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തന്നെ മരിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഇന്നൊരു പക്ഷേ സയൻസ് വന്നോടുകൂടി കുറച്ച് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ ഒരു ജനനേന്ദ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അവൻ ഓടുന്ന ഓട്ടം ചിലപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അവനന്ന് അവന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സുന്നത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൻ ഇറങ്ങി ഓടി നാലാം പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി ഓടി അവൻ്റെ മുട്ട് കാല് തല്ലി ഒടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കിടന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന നിസ്സാരമല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ധാരണ എൻ്റെ മകനിൽ ഞാൻ
ജൈവ കൃഷി എല്ലാവരും വലിയ വലിയ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ഏക്കർ എടുത്തിട്ടങ്ങ് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുക എന്ത് ഇത് സത്യത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള വായുമുഖ്യം ഒരു വിമുഖത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ലക്ഷണമാണ് അന്വേഷണം പാടില്ല ആരായാലും പാടില്ല ചോദ്യം പാടില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എൻഡോ സൽഫാൻ എൻഡോ സൽഫാൻ കാസർഗോഡ് തളിക്കുന്നു അത് മൂലം ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു തല വലുതാകുന്നു മറ്റ് ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻഡോ സൽഫാന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മാസം കിട്ടും പിന്നീട് ആശുപത്രി ചെലവ് ഔഷധങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടി ആശുപത്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് എൻഡോ സൽഫാൻ മൂലമാണെന്ന് എഴുതി തരാത്ത ഡോക്ടറെ ഇവിടെ ഇത് കയറ്റി ഇടിക്കാമെന്നാണ് അവിടുത്തെ നിയമം ഓക്കെ അത് സാറങ്ങ് എഴുതി തന്നാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയും വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അടുത്തിടെ മരിച്ചു ഞാനത് ക്ലിപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവരേണ്ട നേരം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് എൻ ഒരു ഇൻഡോ സൽഫാൻ ഇര കൂടി മരിച്ചു അപ്പോൾ എൻഡോ സൽഫാൻ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൽ മരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അതൊരു അതിൻ്റെ രക്ഷയും പോകുന്നതാണ് ഇത്രയും ഓരോ ആളുകളുടെയൊക്കെ വരികയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം എൻഡോ സൽഫാൻ ആണല്ലോ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൻഡോ സൽഫാനിലെ ഇന്ന ഘടകം നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജനിതക ഘടനയിലെ ഇന്ന ഘടകമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊരു വൺ ടു വൺ സ്റ്റഡി അത് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ പഠനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ ടു വൺ കോർ റിലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ല അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല എൻഡോ സൽഫാൻ ഇവിടെ തളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എൻഡോ സൽഫാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തളിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻഡോ സൽഫാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവനക്കാർ അവരുടെ മക്കൾക്കോ പ്രശ്നമുണ്ടോ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജ്ഞാനോദയത്തിന് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹം സംശയം തോന്നി നിരോധിക്കുക നിരോധിച്ചോളൂ നിരോധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നിൽ പഠിച്ചിട്ട് നിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ആദ്യമേ അങ്ങ് നിരോധിച്ചോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആളുകളുടെ കൺസേൺ ആശങ്ക ആദി അങ്ങ് നിരോധിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഇനി എങ്കിലും പഠിച്ചൂടെ ഒരു പഠനമൊന്നും വേണ്ട അതെന്ത് സം അതെന്ത് അതെന്ത് നിലപാടാണത് നിങ്ങൾ അടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ചേരയാണോ പാമ്പിനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ ചേര അടിച്ചാണ് കൊന്നി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എൻഡോ സൽഫാൻ കാരണമാണ് തല വലുതാവുന്നതെന്നും മറ്റ് ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻഡോ സൽഫാൻ പോയിട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ആ സാധനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥ കാരണം അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ജനതയെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോ സൽഫാൻ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം പോയാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി ഉണ്ടാകരുത് എൻഡോ സൽഫാൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എൻഡോ സൽഫാൻ പോയാൽ ഇത് ഉണ്ടാകരുത് എൻഡോ സൽഫാൻ പോയിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മടിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു പഠിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വൈമുഖ്യമാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന എൻഡോ സൽഫാൻ ചില പറയുന്നവരില്ല നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നവർ ഉടനെ അമേരിക്ക എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ സഹായം വാങ്ങിക്കുന്നവരായിരിക്കും അമേരിക്കൻ ഡോളർ കിട്ടുന്നവരായിരിക്കും ചൈനീസ് ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും യുവാൻ കിട്ടുന്നവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ തിയറീസാണ് നമ്മൾ പറയുക ഞാൻ പറയാൻ സിമ്പിൾ കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ എൻഡോ സൽഫാൻ പോട്ടെ പക്ഷേ ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇവിടെ ജൈവ കൃഷി വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ജൈവ കൃഷി നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്താണ് ജൈവ കൃഷി രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം പറയാം ഇതൊരു കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസമാണിത് സത്യത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉടായ്പുകൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കുബേർ കുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ
തന്മാത്രാധാരത്തിൽ നിന്നും അയണീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മൂലകങ്ങൾ ചെടിക്ക് മൂലകങ്ങൾ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് പൊട്ടാസ്യം ആയാലും നൈട്രജൻ ആയാലും സൾഫർ ആയാലും സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങളായിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം ആയാലും ക്ലോറിൻ ആയാലും ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം അത് രാസവളം കൊടുത്താലും ജൈവവളം കൊടുത്താലും ചെടി ഈ മൂലകങ്ങൾ മാത്രമാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെടിക്ക് ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഇത് രണ്ട് വളം കൊടുക്കുമ്പോഴും അതാണ് അവർ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കൃഷിയിൽ നടന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠനങ്ങളെല്ലാം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൈവവളവും രാസവളവും തുല്യമായി ആനുപാതികമായി കൊടുത്ത വിളകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജൈവവളം മാത്രം കൊടുത്തതിലും രാസവളം മാത്രം കൊടുത്തതിലും യാതൊരു കുറച്ച് വിളവുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സത്വമാണത് ഈ മൂലകങ്ങൾ കിട്ടുക അതിനിപ്പം എൻ ബി ടി എൻ ബി ടി അല്ലല്ലോ പൊട്ടാഷ് എൻ ബി കെ മിശ്രിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ് ഈ സാധനം ഈ മൂന്നെണ്ണം അതിനൊരു ഒരു സമതുലിതമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും പാടങ്ങൾ നെല്ലില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും പശുക്കൾ പാലില്ല ഇന്ന് പശുക്കളില്ല ആരും പശുവിനെ വളർത്തുന്നില്ല കൊതു കയറും മറ്റേത് മറിച്ച് കയറും പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ പാല് പാടമില്ല എവിടെ പാടമുള്ളത് പാടം തേടാനായിട്ട് വേണേൽ കാറെടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു പാടം കാണണം മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും നീ പാടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ അരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷിയിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായി ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടി കിടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആയപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കോടിയായി നീലാം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നാനൂറ് കോടിയായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടിയായി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായി ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടി കിടക്കുന്നത് ജനങ്ങളിങ്ങനെ പെരുകയാണ് വായകളിങ്ങനെ തുറക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പശുവുൽപ്പാദനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒട്ടും സഹായകരമല്ല ഇതൊരു ഫാഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഫാഷൻ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ് ജൈവ കൃഷി കാര്യം നമ്മൾ വൻതോതിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യശേഖരം ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കീടനാശിനികൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മാസം പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു പയർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം പോലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഈ പയർ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഗോഡൗണുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് പൊടികൾ അടിച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടുള്ളൂ പല തരത്തിലും ഈ കീടനാശിനികൾ വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ കീടനാശിനികളോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അതില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വാക്സിനെതിരെയുള്ള സാധനം റുബല്ല വാക്സിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം മാതൃഭൂമി പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വളരെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് വളരെ സൂപ്പറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റുബല്ല വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുകയാണ് അതായത് റുബല്ല വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ മീസിൽസ് ആണ് സാധനം അതൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ കാർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു തിണർപ്പോ ഒരു ഒരു ചുമന്ന പാടോ അത് തീരും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾക്ക് റുബല്ല വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പോക്കാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണും മൂക്കും അതിൻ്റെ മസ്തിഷ്കവും ഹൃദയവും എല്ലാം തന്നെ എത്രയോ കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി മരുന്ന് നിങ്ങൾ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറയെ ന്യൂനതയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാകും ഇതുണ്ടാകും മറ്റേതുണ്ട് അത് ലോകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതലുള്ള ഒരു വൈറ ഒരു വാക്സിനാണിത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് നാല് അഞ്ച് കുട്ടികൾ എഴഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു പോളിയോ ഇന്ന് എൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒറ്റ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പോളിയോ ഇല്ല ഇവർ പറയുന്ന പോളിയോ തന്നെ അങ്ങ്
ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്ഷൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ സമൂഹം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബാധ്യ തോന്നില്ല ലൈംഗിക രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈംഗിക രാജ്യം സെക്ഷൽ സ്റ്റാർവേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ തിങ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ത് കണ്ടാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഇത് വളരെ ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം എന്താണ് അഴിമതിയൊന്നുമല്ല അയാളുടെ കൈ നോക്കൂ അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുന്നു ഇവന്റെ കൈ നോക്കൂ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സൂപ്പർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേറെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം അന്തി അന്തി ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും ആഘോഷിക്കപ്പെടില്ല കൈ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇത് കളറെ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കൈ പോകുന്നിടത്ത് വെച്ച് സ്റ്റില് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത് വിറ്റു പോകും എന്നറിയാം ഇതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പിന്നെ കറുവാപ്പസി പല പല സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് വഴിപാട് സമരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സമരം അടുപ്പൂട്ടി സമരം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഇത് ഈ അടുത്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാധനമാണിത് അതായത് ദൈവ രോഗ ശാന്തി ശുശ്രൂഷൻ ബെന്നിഹിൻ ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച ആശുപത്രി അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരെയും തലയെ കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൈ ഒന്ന് മടക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു ചോദിച്ചു നോർമൽ ചോദ്യം കുറെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് പുരോഗമന ചിന്തകർ ചാടി വീണ് പറഞ്ഞു അത് ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസമാണ് അതിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ ചെയ്യരുത് കേരളത്തിൽ കണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഒരു ചർച്ച ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാണ് പുരോഗമനവാദികൾ എന്നാലും ഞാൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് ചോദിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇതവൻ ചെയ്യുന്ന ചൂഷണം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ജനത മുഴുവൻ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചില പറയാം അവിടെ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയരുത് എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീശങ്കരയിലാണ് പോകുന്ന അതും ഇതും മറ്റേതും പറയരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറയുക അതിന് ശ്രീ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത തവണ വന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് വിഷയമില്ല ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുമ്മാ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറെ വിശദീകരിക്കാണ്ടായി അല്ലേ പറഞ്ഞോണം പറയേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷേ സമയമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമനം പറയുന്ന ആൾക്കാരും പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തെരുവിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും ഇതാണ് മറ്റേ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ ഈ സ്വർണം പ്രസവിക്കുന്ന പശുക്കൾ എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും ആറ്റം ബോംബും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വരികൾ ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് കാര്യം ഇത് ആദ്യമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയാൻ ശശിയായി പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാസറ്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണാൻ ആളുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതേ കണക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറയും ഇന്ന ശ്ലോകം ഇത്ര വരി വേഴ്സ് നമ്പർ ഡാഷ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഡാഷ് എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ അർജുനം പറയുന്നത് എൻ്റെ കൃഷ്ണ വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും വിമാനവും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കുതിരയും തേരും മറ്റു യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തിനായിരുന്നു ഗുരു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി വളരെ ഭീകരമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുധാരയാണ് ഈ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതസാഹിത്യത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് രീതികളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഇടുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം സൊലൈമാൻ അത് മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മാനാണ് അപ്പോൾ അവനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവനത് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല അവനെന്ന് പറയുക അച്ഛൻ എപ്പോഴും മഞ്ഞ് ഉപ്പായ്ക്ക് പനി വരുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് ഐസ് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പനിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉരുകാറുണ്ട് ഹിമം ഉരുകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ആലോചിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം അവർ പറഞ്ഞു അവനിക്
സാധനങ്ങളും പറഞ്ഞു ഒരേ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം എപ്പോൾ നടക്കും ചേട്ടത്തിയുടെ കല്യാണം എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ സർവീസ് കോഴ്സുകളും ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദ ആർ ദ വൈറസ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റിഷ്യൻസ് ഇവർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെന്ന് കയറുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വാസന മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുക അവനിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രബോധം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൊങ്കാലൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സാധനം പിറ്റേന്ന് എല്ലാവരും പൊങ്കാല കരുവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇന്നലെ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന നാളേക്കൊരു തലേ ദിവസം പൊങ്കാല പായസം പിറ്റേ ദിവസം വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായം റെഫ്രിജറേറ്റർ അതില്ലെങ്കിൽ കളി നടക്കില്ല ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ് പിള്ളേരും അല്ല ഇവരെ ഞാൻ ടീച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നു യാമിനി ടീച്ചർ പായസം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഞാനും കൊണ്ടുവരിക എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നു സമയമില്ല സമയം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മളെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവിൽ ഒരു താരം എന്നാൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് മോശക്കാരനാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സിംഗ് ഇരുന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ശോഭൻ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിയർ ഒരു ദിവ്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് റാം ഭക്ഷൺ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉന്നാവോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു കൊട്ടാരവുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ആയിരം ടൺ സ്വർണം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപാട് കിട്ടി അതായത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമല്ല ഈ മറ്റേ അവിടുന്ന് വരുന്ന ആ സാധനമാണ് ജ്ഞാനമല്ലോ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആയിരം ടൺ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കുലപതികൾ ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഈ സാധനം കൊടുത്തു ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉടനെ നമുക്ക് പോയി അവിടെ കുഴിക്കാം ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രീലങ്കയിൽ പോലും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഉടനെ പോയി എ എസ് ഐയുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റേ ഇത് ജെ എസ് സി വി സാധനം എല്ലാം പോയി ഈ എണ്ണം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി കുഴിയോട് കുഴി ടി വികളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ പുട്ടുകുറ്റിയായിട്ട് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ സാർ കിട്ടേക്കാ ചെറുവർ കിട്ടേക്കാ കുഴിച്ചോ കുഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുഴിച്ച് ഏഴ് ദിവസം കുഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സംഗതി മനസ്സിലായി അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മുന്നിൽ ഇന്ത്യ നാണം കെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൻമോഹൻ സിംഗിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കണ്ട തൊട്ടടുത്ത ജില്ല ഇവിടെ ആയിരം ടൺ അല്ല ഉള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ സ്വർണം അവിടെ മാറിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ടീം പോയി അവിടെ കുഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മൻമോഹൻ സിംഗിനോട് പറഞ്ഞു ഈ മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ആ മനുഷ്യൻ കാരണം അങ്ങനെ പോയില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ സ്വർണം കിട്ടാനുള്ള അസുലഭ അവസരം ഭാരതത്തിന് അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്രയും കുഴിച്ചത് മതിയായി ഇനി കുഴിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിഭ്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ മുഴുവൻ സ്വർണം നേട്ടത്തിന് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത പുതിയൊരു സാധനം വന്നിരിക്കുന്നത് ബംഗാളി വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഇതേണക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബംഗാളി വിളക്കുകളുണ്ട് അതിന് ബംഗാളികളിലേക്ക് ചെന്ന് പൈസ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അടുത്തരായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വിളക്കങ്ങ് നടക്കാമല്ലോ ഒരു സത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങ് നടത്തുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബംഗാളി വിളക്കുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ ബംഗാളികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പ്രകടനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല കാര്യം തോർത്തും ഒക്കെ വെച്ച് എവിടെ പോകുന്ന ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും പറയാം അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ബംഗാളിയാണ് മൊത്തം പ്രകടനവും സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരിക അവർ റെഡിയാണ് അവർ വാർക്കപ്പണിക്ക് പോകേണ്ട പ്രകടനം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ വിളക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നാളെ ഇവരുടെ വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറും അവർ സാന്നി അവർ മാറിക്കൂടാല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത നാട്ടിലെ ജ്യോതിഷികളൊക്കെ ബംഗാളികൾക്ക് ഫലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പാവം അവൻ ഈ വാർക്കപ്പണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം കൂടി അവനെ ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും രാത്രി കുറച്ച് ബംഗാളി പദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അവന് എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ ശുക്രന
അല്ല സോറി ദളിതൻ്റെ അച്ഛിലോ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ അച്ഛിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കിടന്ന് ഉരുണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആനമുട്ട കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അത് ആദ്യം ഈ എം എ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നിരട്ടി ആൾക്കാരായി അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എതിർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആ ഒരു ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളെല്ലാം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അക്ഷയത്രതിയുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്ഷയത്രിയുടെ ഒരു രസം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അക്ഷയത്രിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അക്ഷയത്രതിയെ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പത്ത് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായ ജനിത മാറ്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അതിപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക് കാരണം എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ആളുകൾ സാധാരണ തലേ ദിവസം വന്ന് സ്വർണം എടുത്തു വെക്കും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ദിവസം വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകും ഇതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇപ്പം അത് മാറിയിട്ട് അന്നങ്ങനെ മാറിക്കൊടുക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ പോലും കൊണ്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്നറിയോ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വെച്ചൊരു രസീത് അങ്ങ് എഴുതും ആ രസീത് കൊണ്ട് അത് മതി അത് വെക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ആദ്യം പോയി വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രസീത് എന്തൊരു യുക്തിബോധമാണ് ഈ അന്ധവിശ്വാസികൾക്ക് എന്ന് പറയും അവന് എന്ത് യുക്തി സാധാരണ ഒരു ഗണിത യുക്തിയാണല്ലേ എസ് എൽ സി പാസ്സാവുന്നതിന് രണ്ട് പന്തനാഴി രണ്ട് പറ പന്തനാഴി ഡിഗ്രി പാസ്സാവുന്നതിന് പത്ത് പറ നെല്ലിൻ്റെ പന്തനാഴി അത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നേട്ടം ആവശ്യം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും കച്ചവട യുക്തി ഇന്നത് കൊടുത്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും ആ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബംഗ്ലൂ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപികയാണ് ഈ പശുവിൻ്റെ ഈ വൻതോതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഇന്ന് മാനകാഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഗോമൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാണ് എന്താ കുഴപ്പം നമ്മുടെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ളത് നല്ല നല്ല സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ പോയി മറ്റേതൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പട്ടിക്കല്യാണം ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെ തവളക്കല്യാണം തവളക്കല്യാണം ചിലപ്പോൾ മഴ മഴ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണിത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാധാരണ വിവരം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്നുള്ള ഐ എസ് ആർ ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് യു ജി സി ടീമുകളാണ് ഇവരുടെ വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് അതിഘോരം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവനെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പേപ്പറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അവനിൽ യാതൊരുവിധ വെടിവെച്ചാൽ പോലും കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ ഐശ്വര്യ റോയ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമാ താരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇത് കണക്ക് ചുവ ദോഷമുള്ളവരായിരുന്നു ചുവ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പകിട പതിവ് എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ചുവ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രഹമുണ്ട് ഭൂമി എണ്ണിൽ നിന്നും അകലെയാണ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വരും ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകും ഭൂമിയുടെ കൾച്ചറിയ ഗ്രഹമാണ് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അണ്ണന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മിറ്റ് കാശാക്കിയാൽ ചുവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഭൂമി നോക്കിയിട്ട് ഉടനെ ഭൂമിയുടെ മാപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഏഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഏഷ്യ ഏഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചൊവ്വ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സെൻസസ് എടുക്കും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ എത്ര ഹിന്ദുക്കൾ എത്ര ഈ കണക്കെടുത്തിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം എടുക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യും ചൊവ്വ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമായിട്ടുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അവരെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏഴിലും എട്ടിലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരെ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചൊവ്വ ശരിക്കും ദോഷം നടത്തുന്നത് ഈ ചൊവ്വ ദോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഇവിടുത്തെ ജ്യോതിഷികളും ഇവിടുത്തെ ജ്യോതിഷ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നിരന്നെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ചൊവ്വ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമണ്ടത്തരമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വിശ്വാസികൾ പറയുക ഇവരൊക്കെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്നലെ അവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊക
നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവർ ഇവിടെ ഉള്ള രോഗങ്ങളെ വലുതാക്കുന്നുണ്ട് ദേഹ ബിക്കം ദ അനോഫിലസ് കൊതുക് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കൺട്രി ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പരിപാടികളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ ശരിക്കും സുവിശേഷ സാഹിത്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ആൾക്ക് ഗുരുവായൂർ പണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ അടുത്ത കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പടം ഒക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഐഷ ബീഗം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എസ് എസ് എൽ സി അതേ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ മേൽത്ത ശാന്തിയായി ഇന്നാർ അധികാരമേറ്റു നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും കാണത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും തന്ത്രിയും മറ്റേ ജ്യോതിഷിയും ഇവരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീർണതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആരാണ് ആ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നമ്മൾ പണ്ടേ കളഞ്ഞു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പത്ത് നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വേളം ഉണ്ടാവും അബ്ദുൽ കലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഇതാണ് ഈ മീഡിയസ് ആണ് ശരിക്കും ദ ആർ ദ അനോഫിലസ് ദ ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ഓൾസോ ഇതൊരു ചിത്രമാണ് സിനിമ വൻതോതിലുള്ള നമ്മളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിർത്തുന്ന ഈ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റിലും സസ്റ്റൻസിലും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക യാഗങ്ങളുടെ സംസ്കാരം യാഗം നടത്തിയാൽ മഴ പെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറേബ്യക്കാരെ അവരെല്ലാം പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയേനെ യാഗക്കാരെ അല്ലേ ഈ മരുഭൂമിക്കാരല്ല യാഗക്കാരെ ഒറ്റൊരാളെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇവന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് യാഗം നടത്തി അവിടെല്ലാം മഴ പെയ്യിച്ച് അവർ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചേന് ഇവിടെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒരു ചെറിയ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ എണ്ണം നടന്ന ഒരു ചാറ്റലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അവർ നടത്തുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം ഈ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തുകയും ഇല്ല ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പുരോഹിതൻ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അച്ഛനാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ യാഗം നടത്തുന്നു അപ്പം മകൻ യുക്തിവാദിയാണ് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് യാഗം നടത്തിയിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല അത് വേസ്റ്റാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ് അവസാനം യുക്തിവാദി എന്ന് ഈ യാഗസ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മഴ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നു യോഗം ശരിയാണെന്ന് തെളിയുന്നു ഇനി ഭയങ്കര മഴയാണ് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ പെയ്ക്കാനായിട്ട് പമ്പ് വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുക അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വകയാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ച് യുക്തിവാദത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചരിത്രം ഇൻ മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓഹോ മഴ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഴ ഭയങ്കര മഴ ഇനി ആ യുക്തിവാദിയെ കല്ലെറിയാണ് യുക്തിവാദിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ജീർണിച്ച സമൂഹമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സെൻസ് ഓഫ് റീസണ് വേണ്ടിയും നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുത്തനെ അവൻ വില്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവനാണ് വില്ലൻ ഈ സർവജീർണതകളും കൊണ്ട് ആവാഹിച്ചു വരുന്നവൻ അവൻ ധീരോദാത്ത നായകനാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് മലയാള സിനിമയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് മലയാള സമൂഹത്തിൽ നടന്നു എന്ന് കൂട്ടിക്കോണം മലയാള സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് മലയാള സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കല്ലെറിയുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനോദയത്തിന് നേരെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശേഷിക്ക് നേരെ അവൻ്റെ യുക്തിബോധത്തിന് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇത് ആസ്വദിച്ചൊരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വന്യമായി ആസ്വദിച്ചൊരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ റിലീജിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് ബിക്കംസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി റിലീജൻ നമ്മുടെ മതം എന്ന് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു 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 ഹർത്താൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അവർ പിന്നെ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക പിറ്റേ എന്ന് അടുത്ത വർഷം പോയിരുന്ന് ഒരു സിറ്റി മുഴുവൻ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്ന പൊങ്കാലയ്ക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ 